De vrijdagbommel. We zijn er weer, hè? Kijk maar. Nou, oh, sta ik bij t- Tim. Maat, hoe is het? Ja, goed. Uh, ik merk het allemaal prima, dus uh, ja, ik mag niet klagen. Ja. Uh, jongens op het vak, we waren niet met veel, dat weet je. Maar die zeiden, hij valt goed in. Nou ja, dat, uh, het liep wel goed. Zeker op een, uh, een ongewone plek. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, om het team te helpen wil ik daar uh, ja, wel staan. Ook omdat we in een moeilijke periode zitten, als we eerlijk zijn. We moeten punten halen. En om uh, dan zeker dat puntje veilig te stellen tegen Cambuur, uh, ging het wel prima, ja. ja. Uh, je staat op een andere plek. Stel nou, de trainer zegt, joh Tim, uh, de rest van het seizoen wil ik je op die plek hebben. Zou je het dan doen? Als wij daar uh, onze doelstellingen mee halen, wil ik dat absoluut wel doen voor het team, ja. ja. Uh, hoe voel jij het uh, gaan tegen Cambuur? Uh, als ik kijk, we waren goed begonnen. Daarna zijn we iets teruggevallen, we kwamen hun beter in hun spel. Uh, tweede helft beginnen we heel goed. De eerste vijf tot tien minuten. Ja. Ja, tweede helft, de eerste vijf tot tien minuten spelen we weer goed. We, we maken dan ook een goede goal. Daarna door die tegengoal zakt het helemaal in eigenlijk tot de 65, 70 ste minuut. En dan hebben we volgens mij uh, weer uh, eigenlijk een beetje alles dicht gegooid. Uh, we hebben geen kansen bijna mee weggegeven. En op het einde vind ik wel dat we. Misschien nog een vrije trap of penalty moeten krijgen. Ja, nou, dat denk ik op zeker. Want die Heens die was gewoon Heens. Ja. En die andere, ja, houdt een beet. En of ja. hij hem dan geeft, dat ja. kun je over twijfelen. Maar eentje hadden we dan moeten hebben. Maar goed, dat zijn wij gewend. Wij krijgen de pingels niet. Ja. En dan krijgen we natuurlijk uh, Feyenoord. Ja, het zijn altijd mooie wedstrijden. Zeker uh, ja, tegen dit soort uh, elftal is top. Uh, alles bij hun valt op dit moment prima. Ze hebben goede selecties, ze hebben goede spelers. Uh, niks op aan te merken, maar ja, wij willen ook graag de punten. En zeker thuis uh, moeten we nu iets rechtzetten, omdat we de laatste thuiswedstrijd veel te weinig punten hebben gehaald. En uh, ja, dat willen we natuurlijk doen tegen Feyenoord, maar dat, of dat, dat nu Feyenoord is of een ander, uh, dat maakt op zich op dit moment niet zoveel uit. Jullie trainen ook niet anders dan, uh, dan tegen een andere club? Nee, nee precies hetzelfde. Dus uh, we proberen elke wedstrijd uh, goed aan te vangen, we proberen te winnen. Dus, uh, ja, laat ons hopen dat het, uh, dat het nu allemaal een keer op onze kant opvalt. Ja, ja, nou ja, we kennen ons altijd, dat zeg ik altijd, Feyenoord, Ajax, PSV, we kunnen on- dan staan we daar, weet ja. je wel. De, ja, jullie kunnen, ja, ik, de, het lijkt wel of jullie dan nog een beetje extra kunnen geven tegen zo'n club. Nou ja, dat lijkt in, in ieder geval zo, zeker tegen wat hij zegt tegen PSV, Feyenoord, Ajax, is dat altijd wel dat je precies extra's kan hebben. Alleen, uh, ja... Dat is altijd moeilijk te zeggen. Ook, we, we willen we ook doen tegen de Graafschap, tegen Excelsior. Maar dan weet je die niet. En dan is het precies of dat je iets minder brengt. Misschien is dat ook zo van buitenaf als je op de tribune zit. Maar uh, ja, elke wedstrijd is een, een wedstrijd op zich. En die wil je altijd winnen. En zoals ik zeg, ja, nu valt alles een beetje tegen. Nemen we niet veel punten. Maar hopelijk komt er snel verandering. Ja. We hebben een volle bak. Want je, je weet het, zulke wedstrijden. Dat is een volle bak. Ja. Je geeft dan nog een extra druk. Of moet dat jullie een boost geven? Nee, ik denk dat je sowieso een boost moet geven. Eén, dat je tegen Feyenoord mag spelen. Ten tweede dat het een volle bak is, wat dat altijd super is. Uh, hoe groot het stadion ook mag zijn, is altijd leuk als, uh, als iedereen erachter gaat staan. Dus uh, ja, voor, voor mij is het al absoluut het belangrijkste dat we, dat we nu een keer een goed resultaat halen. Of dat dat nu gelijk is of winnen, maakt op zich niet uit. Maar het zou mooi zijn als we eens een drie punter kunnen halen. Goed weekend, Bart. Hetzelfde. Ja, sta ik met Kevin, want... Ik vind dat hij goed gespeeld heeft. Maar, uh, voor het eerst in de basis, geloof ik, hè, want je weet mijn geheugen niet best, maar volgens mij is het voor het eerst. Ja. Ja. Uh, en speel, ja, nou, ik ga niet zeggen dat hij een hele topwedstrijd speelde, maar hij speelde een redelijke wedstrijd. Ja, klopt. We vlaag goed. Ja, zo voelde het ook wel. Ja. Ja. Maar dan hoor ik toch op de tribune, uh, en het is niet persoonlijk, uh, maar ik wil het je toch zeggen, dan zeggen, zeggen die gasten, ja, maar het is niet minder die Kevin uh, van Forse... Forse... Kruisman. Ja. Ja, dat, is dat zo, Maat, of, of, of in je hoofd niet? Uh, nou ja, ik weet niet of je dat na één wedstrijd gelijk zo kan zeggen. Nee, nee, nee. Maar, uh, nee, ik nou denk... ja, we zien je ook bij tweede natuurlijk. Ja, Loftus. ja nou ja, ik denk wel dat, uh, dat ik wel uh, dichterbij ben dan vorig jaar. Ja. En uh, dat het niet zo ver meer vanaf is. Nee, en, en, en heeft dat te maken met uh, dat, je, dat je echt uh, niet meer bang bent voor, voor wat of zo? Of dat je iedere keer nog denkt, uh, ja, ja, die, 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 die kruisband. 
Nee, dat heb ik zo, uh, totaal niet. Maar ik had wel... Uh, kijk, ik heb, uh, vorig seizoen heb, heb ik gewoon met pijntjes gespeeld. En uh, elke wedstrijd met, uh, met pijnstillers. En dat heb ik nu niet meer. Dat is al uh, een stap verder. En uh, ja, ik voel gewoon uh, vrij weinig meer. En, ja. Nou, dan uh, ja, nou, praat ik ook met je omdat we natuurlijk tegen Feyenoord uh, spelen. Dat is ook speciaal voor jou natuurlijk. Uh, kennen wij ons op, Peppe, tegen die club? Want ja, ik zeg het echt tegen Timmy. Feyenoord, uh, Ajax, PSV. Ja, het lijkt net of jullie altijd wat extra kunnen geven. Moeten jullie zo op, Peppe? Nou ja, uh, ik weet niet. Uh, Feyenoord uh, heeft het altijd lastig hier. En, uh, ja, zaterdag zal het, uh, sorry, zondag zal het niet anders zijn. Ja. Dus, uh, ja, ik hoop dat we weer, uh, we hebben, geloof ik in drie jaar dat ik hier speel, uh, tegen Feyenoord hebben we twee keer gewonnen. Eén keer in de laatste minuut verloren en ik hoop dat we weer kunnen winnen uh, zondag. Ja. Feyenoord, even over Feyenoord hebben, dat ken ik met jou, draait goed. Dirk Kuit. Ja. Ja, is een mooie man toch, of niet? Toch? Ja, nee, zeker, zeker dat het zo goed gaat. Dus uh, hij heeft ook uh, kritiek gehad in het begin, maar... Ja, ja de, nou, dus, uh... voorna uh, voornamelijk uh, door mensen die het zogenaamd weten. Die ja, verstand precies, van precies. Die, uh, die, die zeiden dat hij het niet meer kon en uh, dat hij het oud was. En, ja. Nou ja, volgens mij staat hij nu eerst uh, ja. in de topscorerslijst. Dus, ja, uh, en, en het is heerlijk natuurlijk om een gozer te zien die de hele tijd uh, aan het jagen is. Ja, precies. Dat kan je wel in je elftal hebben. Dus, uh, ja, nou ja. Zouden wij hem kunnen hebben? <laughs> He, zouden nou, wij hem kunnen gebruiken? Nou ja, ik denk dat het in, in elk team wel te gebruiken is. Ja. Dus, uh, ja. Uh, is dat een beetje ook om te zeggen, zeg maar de Nederlandse competitie, want Kuit komt terug. Die hebben natuurlijk allemaal top gespeeld overal. En die komt terug hier en da, uh, uh, ja, dan lijkt het mij dat die andere competities misschien zwaarder of sterker zijn omdat hij hier zo makkelijk meedraait. En, nou, en een van de beste is. Nou ja, sowieso Engeland sowieso wat sterker denk ik. Dat hoef je niet, uh, niet omheen te draaien. Maar uh, ja, hij, is ook, hij, is, hij heeft zoveel ervaring. Ik weet niet hoeveel toernooien hij heeft gespeeld met Nederlands Elftal. Zoveel interlands, over de 100 interlands. Dus ja, die weet gewoon, uh, Kuit weet gewoon wat er gevraagd wordt en uh, ja, dat laat hij wekelijk zien. Wat zegt de trainer nou tijdens de trainingen tegen jullie? Andere, andere dingen tegen Feyenoord of blijft hij gewoon hetzelfde? Nee, nee, we doen gewoon dezelfde dingen. En, uh, kijk, trainingen gaan, gaan uh, soms goed, soms fout. En, uh, ja, we zijn gewoon bezig met vaste patronen en alles. En, uh, dat moet gewoon beter. En, uh, het is niet dat we tegen Feyenoord spelen dat we ineens anders gaan trainen. Moeten wij supporters een beetje lichtelijk in paniek gaan raken? Omdat jullie de punten op het moment uh, ja, niet, niet winnen, zeg maar. Dat je niet wint. Nee, nee, ik denk dat nog iets te vroeg is daarvoor. En, uh, het spel is niet slecht. We zijn, we zijn vaak de, toch de betere ploeg. En, uh, ja, nu moet het toch uh, de goede kant opvallen. En dan moeten we, we moeten gewoon de goals maken en, uh, en achterin wat, wat meer dicht houden. Oké, okay, maat, ik hoop dat je vaker een kans krijgt. Ja, ik hoop het okay, ook. Toppie. Helemaal zondag natuurlijk. Ja. Staan we natuurlijk bij Ik vrees zo. Uh, ik denk dat hij uh, tevreden is over uh, Cambuur, de wedstrijd. Of, of niet helemaal? Uh, nou ja, kijk. Je, je kijkt... Over het geheel van de wedstrijd, over het geheel van de wedstrijd. En ik denk dat we uitstekend begonnen. Um, dan heb je een fase waar het eigenlijk beide kanten op kan. Na die fase hadden we weer meer grip. Ik denk dat je dan ook terecht een, uh, een uitstekende goal scoort. Ik denk dat de goal op zich van achteruit opbouw, nou, dat is gewoon al een keer uh, een aantal malen voorgekomen. Dat je goed opbouwt en nu maak je hem ook, dus dat was heel mooi om te zien. Ja, frustrerend is wel natuurlijk weer binnen vier, vijf minuten. Dat we hem weer in ons netje hebben liggen. En, uh, en de manier hoe, ja, dat, dat vind ik bijna te naïef voor woorden. Dus dat was wel een, uh, een punt van irritatie. Dat heb ik ook uitgesproken naar de jongens toe. Zeker omdat we uh, daarvoor al eigenlijk weken tot maanden waarschuwen. En in het bijzonder uh, in deze wedstrijd. Dus dan is het wel teleurstellend als je hem zo tegen krijgt. Krijg hem uit een aanval of een goede opbouw of onder druk, hoe je het wil noemen. Oké, okay, maar juist in een fase dat je voet moet gaan voor de 2-0, voor de 0-2 in dit geval. Ja, zo'n goal tegenkrijgen, dat mag gewoon niet meer gebeuren. Ik had meer medelijden met hem. Hij had uh, natuurlijk al gezeur gehad omdat hij een wegwerpgebaar ja. naar de supporters zou gemaakt hebben. Nou, dat, ik heb ik dat gezien. Ik heb, nee, want ik nee. heb het gefilmd. Ja. Hij heeft alleen zo gedaan. Ja. Maar goed, en dan gebeurt dit hem ook nog. Ja, nou ja, kijk, het ligt nooit zo zeer. Kijk, het is een teamsport, hè? Ja. We hebben duidelijke afspraken. Ook bij Conners, in dit geval was het volgens mij een vrije trap. Aanvallend hebben we, uh, hebben we duidelijke afspraken. De restverdediging is, is een, 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 ja, een fundamenteel onderdeel in onze sport. En, uh, en, en nogmaals, die stond gewoon in eerste instantie goed. Maar je moet ook anticiperen. En, en dat deden we natuurlijk heel slecht. En dan lijkt het erop of alleen de schuld ligt bij Aaron. Dat is natuurlijk niet zo, want je staat er... Ja, het gebeurt eigenlijk al eerder. Maar hij moet hem niet laten stuiteren. Dat is toch ook jouw... Ja, dat is één. Dat is één. Maar goed, het blijft een sport. Je hebt met bepaalde weerstanden te maken. Het veld, de bal, 
uh, je tegenstander. De bal kwam vrij hoog aan, dus was niet helemaal makkelijk. Ik denk dat mensen eromheen ook meer hadden kunnen betekenen voor hem. Uiteraard ligt er een groot gedeelte bij hem, want hij moet de bal niet laten stuiten. Maar je kan, je kan verkeerd uitkomen. Ja. In het Haagse kwartiertje vind ik dat we het goed gaan doen. Gaan we meer druk zetten. Ja. Uh, we krijgen wat kansjes. We zouden denk ik minimaal één penalty uh, moeten hebben. Ja. Uh, dacht je toen nog van, nou, we gaan er misschien nog wel winnen? Nou, ik moet zeggen, na 1-1, zo eerlijk moeten we ook zijn... Daar hadden we de wedstrijd wel kunnen vergooien. Had het ook zo uh, zeg maar 2-1, 3-1 kunnen worden. Want daar kregen ze de mogelijkheden voor. Dat vond ik heel matig. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, met de komst van de Rijk veranderde wel iets. Hadden we iets meer grip. Kregen we ook in die laatste 10 minuten weer de mogelijkheden. En wellicht hadden we uh, op zijn minst een vrije trap verdiend. Een penalty had ook heel goed ge gekund. Maar ik denk dat je sowieso een vrije trap moet geven voor de overtreding op, uh, op du plan. Ja. Blijkbaar zit dat nog niet mee. Maar het gevoel bij mij was wel dat we het zelf vergooiden door het moment, om op zo'n moment een tegendoelpunt te krijgen. Van, uh, je, je noemt hem net, van de, van de, van de, van de spitsen zeg maar, van ons, van onze voorhoede, vind ik Duplan echt, uh, daar, daar had ik het minste van verwacht. Van Duplan, omdat ik uh, dacht, ja, hij is een beetje blessure gevoelig. Nou, die speelt een wedstrijd. Nou ja, kijk, ik moet zeggen dat Duplan wel de weken ervoor wat, wat moeilijker zat. Uh, maar hij speelde een uitstekende wedstrijd en als je ook puur kijkt naar de cijfers en soms moet je dat ook gewoon doen, dan, uh, dan heeft hij het goed gedaan. Als je kijkt qua, qua assisten, ja. doet hij uitstekend werk. Ja. Kevin uh, Jansen die, die speelde, die, die stond in de baas, leuk voor de jongen, maar ik vond dat het niet eens zo verkeerd deed. Nee, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat Jansen is al een tijd uh, in, het, in Jong gewoon heel goed bezig. Ja. Uh, speelt zijn wedstrijden, moet ook zorgen dat hij fit is. En uh, ja, het is wel een jongen die dynamisch is en uh, ik, ik ben vooral heel blij voor hem dat hij het uh, naar behoren heeft gedaan. Omdat, uh, ja nogmaals, het is geen gemakkelijke wedstrijd, nee, Kambuur uit. Nee. En, uh, dus voor hem is het wel in ieder geval een, een opsteker en ja, voor ons ook, omdat je nog wat meer mogelijkheden krijgt nu. En dan van het weekend, Feyenoord. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de te kloppen tegenstander. Met Ajax doen ze het uitstekend. Uh, ik denk dat het een hele lastige tegenstander is voor een ieder op dit moment. Dus ook zeker voor ons, of zeer zeker voor ons. Maar uh, ja, het, is, het is wel een tegenstander die ons heel vaak ligt. Het is ook een tegenstander waar zij denk ik de laatste jaren behoorlijk wat moeite mee hebben gehad. Uh, een oud speler voor ons speelt daar, uh, die we natuurlijk ook een hak willen zetten. Dus kortom, allerlei uitdagingen liggen er om... Uh, om uh, ja, een goede wedstrijd te spelen. En uiteraard moet je gaan voor een overwinning. Ja. Dat gaan we zeer zeker proberen. Maar, uh, maar ik vind dat je ook vooral gewoon volop weer strijd moet leveren. En waarschijnlijk een uitverkocht uh, stadion. Ja. Dus uh, er staat ons uh, wel een, een aantal zaken, vind ik, dat we toe verplicht zijn. Oké, okay. zondag spreek ik je weer, hoop ik. Oké, okay. dank je wel. Nou, dankjewel. gezellige vrijdag, Bobbel. Uh, Feyenoord, die is te kloppen. Vinden wij elke week natuurlijk, hè, dat... De tegenstander te kloppen is. Dit was Radio Snel. Later.